ஹாய் காய்ஸ் நான் தான் அவங்களுடைய ப்ரோக்ராம் ஃப்ரெண்ட் பேசுகிறேன் லாஸ்ட் வீட்டில் வந்துட்டு வாட் இஸ் ஸ்டார் அண்ட் டெல்டா அந்த கான் சொல்லி கொடுத்தேன் எல்லாருக்கும் புரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் இல்லையா ஸோ இன்னைக்கு என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா அதுலேயும் கண்டினியூஷன் பார்ட் மாதிரி இப்போ நான் லாஸ்ட்டாக சொல்லி கொடுத்த ஃபார்முலாட் இங்கே எழுதியிருக்கேன் இது ஃபோர்த் இக்வேஷன் ஃபிஃப்த்து சிக்ஸ்த் எழுதியிருக்கேன் இல்லையா ஸோ இதை டவுல யூஸ் பண்ணி தான் நம்ம இப்போ டெல்டா டு ஸ்டார் ஸ்டார் டு டெல்டா அது எப்படி கன்வெர்ட் பண்ணுறது அதை பற்றி பார்க்க போகிறோம் இப்போ உதாரணத்துக்கு ஃபஸ்ட் என்ன பண்ணிக்கிறேன் அப்படின்னா ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸ்ன்னு இருக்கு இல்லையா என்ன பண்ணிக்கிறேன் சிம்பிள் ஆக்கிறதுக்கு கொஞ்சம் ஒன் ஃபஸ்ட் இக்வேஷன் இது செகண்ட் இக்வேஷன் அண்ட் இது தேர்ட் இக்வேஷன் மாதிரி நான் நீட்டாக எழுதிக்கிறேன் அப்போ இது கொஞ்சம் பார்க்க ஈஸியாக இருக்கும் ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸ்னா கொஞ்சம் கஷ்டமாக இருக்கும் எழுதும் போது ஓகே ஃபஸ்ட்டு வந்து டார்கெட் என்ன பண்ணால் ஃபஸ்ட் நம்ம டெல்டா ஒரு சைட் கொடுத்து வச்சுக்கலாமா உதாரணத்துக்கு இந்த மாதிரி நம்மகிட்ட கொடுத்துட்டாங்க லாஸ்ட்டாக காட்டின வீடியோவில் காட்டினது அதே சைட் வச்சிருக்கேன் டெல்டா நம்மகிட்ட கொடுத்துட்டாங்க இந்த டெல்டாலேருந்து நம்ம ஸ்டாருக்கு கன்வெர்ட் பண்ணணும் அதை நம்ம டார்கெட் ஸ்டார் பார்க்க எப்படி இருக்கும் உங்களுக்கு தெரியும் இல்லையா இந்த மாதிரி இருக்கும் ஸ்டார் ஸோ இது கொடுத்துட்டு இது கேட்குறாங்க ரைட்டா இது டேரக்டாக கொடுக்க மாட்டாங்க சர்க்கியூட்டில் இந்த மாதிரி டிசைன் இருக்கும் இந்த டிசைனில் இருக்கும்போது சர்க்கியூட்டை நீங்கள் இது மாதிரி நீங்கள் மாற்றணும் ஓகே இப்போதைக்கு இது கொடுத்துட்டாங்க இதை இதுவாக மாற்றுறது எப்படி அப்படின்னு கேட்குறாங்க ரைட்டா என்ன இருக்கு ஆர் ஒன் ஆர் டூ ஆர் த்ரீ இருக்கு இதில் ஆர் ஒன் டூ ஆர் ஒன் த்ரீ ஆர் டூ த்ரீன்ற மெத்தடில் பிரிச்சிருக்கேன் ஓகேவா ஃபர்ஸ்ட் வந்துட்டு நமக்கு என்ன வேணும் இப்போ நமக்கு இப்போ இந்த ஆர் ஒன் வேணும் வச்சுக்கலாமா இந்த டெல்டா யூஸ் பண்ணி இந்த மூணு ட்ரெஸ்டன்ஸ் யூஸ் பண்ணி இந்த ஆர் ஒன் என்னன்னு கண்டுபிடிக்க போறேன் ரைட்டா ஃபர்ஸ்ட் இது பண்றதுக்கு என்ன பண்ணணும்னா ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப் வந்துட்டு இருக்கு நம்ம கிட்ட மூணு இக்கேஷன் நம்மகிட்ட இருக்கு ஃபர்ஸ்ட் செகண்ட் தேர்டு ஃபர்ஸ்ட் என்ன பண்றீங்க அப்படின்னா பிரிச்சுக்கிறீங்க இது வந்துட்டு எல்ஹெச்எஸ் சொல்ற இதுக்கு பேரு அண்ட் இதுக்கு பேர் வந்துட்டு ஆர்ஹெச்எஸ் தேர்தா இதுக்கு பேர் எல்ஹெச்எஸ் இதுக்கு பேர் ஆர்ஹெச்எஸ் பிரிச்சுக்கிறேன் ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப் என்ன பண்ணணும்னா ஃபர்ஸ்ட் இக்வேஷன் மைனஸ் செகண்ட் இக்வேஷன் ப்ளஸ் தேர்ட் இக்வேஷன் இது ஒரு ஃபார்மேட் இந்த ஃபார்மேட் நீங்கள் டெவலப் பண்ணிட்டே வந்தீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு இந்த ஆர் ஒன் கிடைக்கும் எனது இந்த ஆர் ஒன் கிடைக்கும் இது என்ன போட்டிங்க அப்படின்னா ஆர் ஒன் உங்களுக்கு கிடச்சிரும் டெல்டா டூவில் கன்வெர்ட் பண்ண முடியும் அதே மாதிரி வந்துட்டு செகண்ட் இக்வேஷன் மைனஸ் ஃபர்ஸ்ட் இக்வேஷன் ப்ளஸ் தேர்ட் இக்வேஷன் இது பண்ணிங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு ஸ்டாரில் இருக்கக்கூடிய ஆர் டூ கிடைக்கும் தேர்ட் இக்வேஷன் மைனஸ் செகண்ட் இக்வேஷன் ப்ளஸ் ஃபர்ஸ்ட் இக்வேஷன் இது பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு ஆர் த்ரீ கிடைக்கும் என்ன போட்டிருக்காங்க ரொம்ப சிம்பிளுங்க ஃபர்ஸ்ட் இக்கேஷன் செகண்ட் மைனஸ் பண்ணும் அது தேர்ட் ப்ளஸ் பண்ணும் இது மூணுத்தையும் இந்த செட்டில் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு டெல்டாலேருந்து இருக்கக்கூடிய மூணு டெஷன்ஸை கால்குலேட் பண்ணி ஒரு ஆர் ஒன்றது ஆட்டோமெட்டிக் கிடச்சிரும் அது ஃபார்முலா கிடைக்கும் அந்த ஃபார்முலா யூஸ் பண்ணி பண்ண போகிறோம் இப்போ என்ன அப்படிங்கிறது வந்து நம்ம இது ஃபஸ்ட்டு செஞ்சு காட்டுறேன் அதே மாதிரி தான் ரெண்டுமே இருக்க போகுது ரைட்டா ஸோ ஃபஸ்ட்டு இதை பார்த்துலாமா ஃபஸ்ட்டு இதை சொல்லி தரேன் பாருங்கள் ஏற்றுக்கிறேன் இதை போட போட உங்களே புரியும் பாருங்க இதை போட்டாமல் ஆர் ஒன் கிடைக்கும்னு நான் சொல்றேன் ஓகேவா ஃபர்ஸ்ட் வந்துட்டு ஃபுல்லா எடுத்து எடுத்து பண்ண கஷ்டமா இருக்கும் நான் என்ன பண்றேன்னா ஃபர்ஸ்ட் எல்ஹெச்எஸ் மட்டும் எடுத்துக்கிறேன் இந்த இந்த மெத்தடில் போற எல்ஹெச்எஸ் போட்டிங் அப்படின்னா ஆர் ஒன் பிளஸ் ஆர் டூ அது ஃபர்ஸ்ட் இக்கேஷன் எழுதிட்டேன்னா அதை மைனஸ் பண்றாங்க செகண்ட் இக்கேஷன் இது செகண்ட் இக்கேஷன் பாடு எல்ஹெச்எஸ் இல்லையா மைனஸ் பண்ணுங்க ஆர் டூ மைனஸ் ஆர் த்ரீ பண்ணிட்டேன் அப்புறம் பிளஸ் தேர்ட் இக்கேஷன் இது தேர்ட் இக்கேஷன் அப்போ ஆர் ஒன் பிளஸ் ஆர் த்ரீ எழுதிட்டேன்னா இப்போ என்ன பண்ணுறேன் உள்ள மைனஸ் பண்ணுங்கள் இந்த மைனஸ் இவ்வளோ கொண்டு போயிட்டிங்க அப்படின்னா ஆர் ஒன் ப்ளஸ் ஆர் டூ மைனஸ் ஆர் டூ மைனஸ் ஆர் த்ரீ ப்ளஸ் ஆர் ஒன் ப்ளஸ் ஆர் டூ சரி ஆர் த்ரீ இது ஓகே இப்போ நல்லா பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா இதெல்லாம் கேன்சல் ஆகும்னு பார்த்தீங்கன்னா இது இது கேன்சல் ஆயிருமா ஆயிடுச்சு ஆர் த்ரீ ஆர் த்ரீ வேற ஒரு சிம்பிளாக கேன்சல் ஆயிடுச்சு அப்போ இது மட்டும் இருக்கும் நமக்கு அப்போ ஆன்சர் வந்துட்டு உங்களுக்கு டூ ஆர் பிகாஸ் இங்கே ஒரு ஆர் ஒன் இருக்கு இங்கே ஒரு ஆர் ஒன் இருக்கு டூ ஆர் ஒன் அப்படிங்கிறது நம்மளுடைய ஆன்சர் இந்த செட் ஒன்று இது வந்துருச்சா இது ஒரு பக்கம் இருக்கட்டும் இது என்னது அப்படின்னா இது ஒரு எல்ஹெச்எஸ் மட்டும் பண்ணி காட்டியிருக்கேன் என்ன பண்ணிக்கிறது எல்ஹெச்எஸ் மட்டும் பண்ணி காட்டியிருக்கேன் இப்போ ஆர்ஹெச்எஸ் பண்ணலாமா ஆர்ஹெச் கொஞ்சம் லென்த்தாக வரும் நான் அதை இங்கே இருந்து குட்டி எழுதுறேன் கொஞ்சம் லென்த்தாக வரும் இது அங்கே இதே மாதிரி தான் ஒன் ஃபஸ்
உள்ள இருக்கிற நீங்கள் கொண்டு போகணும் ஓகே மைனஸ் உள்ளே கொண்டு போயிடுவீங்க ரைட் அப்போ பார்க்குறதுக்கு எப்படி இருக்குன்னா நான் அதை மட்டும் எழுதிடுறேன் ஃபுல்லாக ஆர் ஒன் டூ ஆர் ஒன் த்ரீ ப்ளஸ் ஆர் ஒன் டூ ஆர் டூ த்ரீ மைனஸ் இருக்குது உள்ளே போயிடுச்சு அப்படின்னா ஆர் டூ த்ரீ மைன் ஆர் ஒன் டூ வரும் எழுதிட்டேன் அப்புறம் உள்ள மைனஸ் போயிடுச்சு அப்படின்னா மைனஸ் ப்ளஸ் மைனஸ் ஆகிடும் அப்போ மைனஸ் டூ த்ரீ ஆர் ஒன் த்ரீ ப்ளஸ் ஆர் ஒன் த்ரீ ஆர் ஒன் டூ ப்ளஸ் ஆர் ஒன் த்ரீ ஆர் டூ த்ரீ ஸோ லென்த்தாக இருக்குது வேற ஒன்றும் இல்லை ஓகே இருக்கிறத பார்த்து தான் எழுதிட்டுருக்கேன் உள்ளே மைனஸ் பண்ணிட்டேன் இப்போ எப்படி எழுதிருக்கேன் அப்படின்னா கீழே கலெல்லாம் சேமாக தான் இருக்கு அப்போ சேமாக இருக்கிற ஏன்னா ஒன்று மட்டும் எதுனா போதும் அப்போ ஆர் ஒன் டூ ப்ளஸ் ஆர் ஒன் த்ரீ ப்ளஸ் ஆர் டூ த்ரீ வெரி சிம்பிள் ரைட் இப்போ என்ன நடக்குது அப்படின்னா ஒன்று நல்லா இதெல்லாம் பாருங்களேன் சேமாக இருக்கெல்லாம் கேன்சல் பண்ணிடுங்க அதாவது மைனஸ் ப்ளஸ் கேன்சல் பண்ணி விட்டுருங்க இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஆர் டூ த்ரீ ஆர் ஒன் டூன்னு இருக்கா வேறு எங்கே அது இருக்குன்னு பாருங்களேன் ஆர் டூ த்ரீ எங்கே இருக்கு இங்கே இருக்கு இப்போ இது கேன்சல் பண்ணிடலாம் இல்லையா கேன்சல் பண்ணிட்டு ஆர் டூ த்ரீ ஆர் டூ ஒன் டூ ஆர் ஒன் டூ ஆர் டூ த்ரீ சேமாக இருக்குது மைனஸ் ப்ளஸ் டிஃப்ரெண்ட் ஆகிறதுலாம் கேன்சல் பண்ணியாச்சு ஓகேயா அடுத்து வந்துட்டு ஆர் டூ த்ரீ ஆர் ஒன் த்ரீ மைனஸில் இருக்குது ஆனால் இங்கே அது ப்ளஸில் இருக்கு ஆர் டூ த்ரீ ஆர் ஒன் த்ரீ மைனஸ் ப்ளஸ் கேன்சல் ஆயிடுச்சு இப்போ எது பேலன்ஸ் இருக்குன்னா இதுவும் இது பேலன்ஸில் இருக்கு நீட்டாக எழுதிக்கோங்க எப்படி இருக்கு சேமா இருக்கு ஆனா ஒரே சிம்பிள் ஆட் பண்றேன் அப்ப டூ ஒன் டூ டூ ஒன் த்ரீ தட்ட ஆர் ஒன் த்ரீ டிவைடட் பை அப்படி எழுதிக்கோங்க ஆர் ஒன் டூ பிளஸ் ஆர் ஒன் த்ரீ பிளஸ் ஆர் டூ த்ரீ சரி ஓகே ரைட் இது நம்மளுடைய ஈக்வேஷன் இதுதான் நம்மளுடைய ஆர்எஸ்எஸ் பாட் சொல்லிக்கலாமா ஆர்எஸ்எஸ் பாட் எல்எஸ்எஸ் பாட் இது ஆர்எஸ்எஸ் பாட் இது ரைட்டா இப்போ இது என்னதுன்னா இந்த பாட்டு வச்சு தான் இது ஒன்று பண்ணியிருக்கேன் அப்புறம் இந்த பாட்டு வச்சு இதை பண்ணியிருக்கேன் ரெண்டு சேம் தான் இல்லையா அப்போ ஈக்வேட் பண்ணுற பாருங்க இது எப்படின்ட்டு டூ ஆர் ஈக்குவல் டூ டூ ஆர் ஈக்குவல் டூ டூ ஆர் ஒன் டூ சார் டூ ஆர் ஒன் டூ டூ ஆர் ஒன் த்ரீ டிவைடட் பை ஆர் ஒன் டூ ப்ளஸ் ஆர் ஒன் த்ரீ ப்ளஸ் ஆர் டூ த்ரீ ரைட்டா இப்போ இந்த டூ இந்த பக்கம் கொண்டு போயிட்டிங்கன்னா டூ கேன்சல் ஆயிருமா சார் இந்த ஆர் ஒன் வரும் ஓகே கேன்சல் ஆயிரும் அப்போ டிவை கேன்சல் பண்ணி விட்டுருங்க அப்படி ரைட்டா ஸோ கேன்சல் ஆகிட்டு எழுதிட்டேன் அப்போ பேலன்ஸ் என்ன இருக்குது அப்படின்னா உங்களுக்கு இதுதான் இருக்குது ஆர் ஒன் ஆர் ஒன் டூ ஆர் ஒன் த்ரீ டிவைட் பை ஆர் ஒன் டூ ப்ளஸ் ப்ளஸ் வரும் ஒன் த்ரீ ப்ளஸ் ஆர் டூ த்ரீ ரைட்டா இதுதான் நம்மளுடைய ஆர் ஒன்னை கண்டுபிடிக்கக்கூடிய ஒரு ஃபார்முலா ஸோ பெரிய டெரிவேஷனாக ஒன்றுமே கிடையாது லென்த்தாக இருக்குது தவிர்த்த மற்ற பெருசில் ஒன்றுமே கிடையாது இப்போ என்ன நடந்துருச்சு அப்படின்னா உங்ககிட்ட டெல்டா கொடுத்துட்டாங்க இந்த மாதிரி டெல்டா கொடுத்துட்டாங்க சர்க்கியூட் இருக்கு ஸ்டாரை மாற்றி சொல்லிட்டு இருக்காங்க அப்படின்னா இது இந்த நெட்ஒர்க் இந்த ஸ்டார்ல இந்த நெட்ஒர்க் ரெஸ்டன்ஸ் யூஸ் பண்ணி கால்குலேஷன் பண்ணீங்கன்னா உங்களுக்கு இந்த மாதிரி ஆர் ஒன் கிடைக்கும் இந்த மாதிரி வேல்யூ போட்டு போனா ஆர் ஒன் கிடைக்கும் சொல்லிட்டாங்க என்னன்னு புரியுதா ரொம்ப சிம்பிள் இப்போ ஆர் டூ அடுத்து இப்போ ஆர் ஒன் இது மட்டும் தான் முடிச்சோம் இதுக்கே நமக்கு ஒரு ரெண்டு ஒரு பேப்பர் வேஸ்ட் ஆயிடுச்சு நம்ம தானே இது ஒரு ஒரு ஸ்டெப் முடிக்கிறதுக்கு இது வந்துட்டு எல்லா எல்லா சிஸ் தனியாக போடுறோம் ஆர் சிஸ் தனியாக போடுறோம் இப்போ எல்லையை ஆரையும் சேர்க்கும் போது உங்களுக்கு இது மாதிரி பாட்டு வந்துருச்சு சொல்லி கொடுத்துட்டுனா இப்போ இதே மாதிரி ஆர் ஒன் கண்டுபிடிக்க மட்டும் தான் இது அது மாதிரி ஆர் டூ கண்டுபிடிக்கணும் ஆர் த்ரீயும் கண்டுபிடிக்கணும் பட் அது ரொம்ப நேரம் ஆகும் இல்லையா ஆனால் அதுக்கு ட்ரிக் இருக்கு நல்லா கவனிங்க சொல்றேன் இங்க என்ன கேட்கறாங்க ஆர் ஒன்னு கேட்டாங்களா அப்போ ஆர் ஒன் ஆர் ஒன்னு எதிர்க்கோங்க ரைட்டா அதாவது சிம்பிளா சொல்ல போனா டெல்டா வேலை தானே கண்டிக்க போறீங்க இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நான் எதிர்க்க பாருங்க ஆர் டூ கேட்கறாங்க இந்த ஸ்டாருடைய ஆர் டூ நீ கண்டுபிடிக்க நினைச்சிங்க அப்படின்னு ரொம்ப சிம்பிள் என்ன பண்ணுவோம்னா ஆர் டூ இருக்கு டிவைட் போட்டுக்கோங்க இந்த டெல்டால ஆர் டூ அப்படின்ற டிஸ்டன்ஸ்ல எங்க இருக்குன்னு பாக்கணும் ஒன் டூ ஆர் ஒன் டூ அப்புறம் ஆர் டூ த்ரீ அந்த டிஸ்டன்ஸ்ல மேல எழுதிக்கணும் ஆர் ஒன் டூ இன்டூ ஆர் டூ த்ரீ எழுதிக்கணும் கீழே எதையும் டோட்டல் டிஸ்டன்ஸ் ஆக்ட் பண்ணிக்கணும் ஆர் ஒன் டூ ப்ளஸ் ஆர் ஒன் த்ரீ ப்ளஸ் ஆர் டூ த்ரீ இது ஆர் டூடைய ஆன்சர் நீங்க டெரிவேஷன் போட்டு கண்டுபிடிச்சாலும் உங்களுக்கு இதே ஆன்சர் வரப்போகுது டெரிவேஷன் போட்டு என்ன பண்ணணும் இந்த மாதிரி போடணும் டூ மைனஸ் ஒன் பிளஸ் த்ரீன்ற போட்டு ஆர் டூ கண்டுபிடிக்கணும் அதை நான் எப்படி கண்டுபிடிச்சி டேட்டா கண்டு சொல்லிட்டேன் என்னன்னா ஆர் டூ வேணும் இல்லையா அப்போ ஆர் டூன்ற நம்பர் எங்க இருக்குன்னு பார்க்கணும் ஆர் டூங்கிறது இ
பெட்டா ஸோ இதை யூஸ் பண்ணிங்க அப்படின்னா இதில் இருக்கிற ஒவ்வொரு இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் உங்களுக்கு இந்த இடத்துல ஆர் ஒன் வேணும் அப்படின்னா ஆர் ஒன் வேணும் அப்படின்னா டெல்டாவில் இருக்கக்கூடிய ரெஸ்டன்ஸ்லாம் இந்த ஃபார்மேட்டில் எழுதி ஆர் ஒன்னு கண்டுபிடிக்கலாம் இதே உங்களுக்கு ஆர் டூ வேணும் அப்படின்னா டெல்டாவில் இருக்கக்கூடிய இந்த ஃபார்மேட்டில் எழுதி ஆர் டூ கண்டுபிடிக்கலாம் இதே ஆர் த்ரீ வேணும் அப்படின்னா டெல்டாவில் இந்த ரெஸ்டன்ஸ் எழுதி ஆர் த்ரீ கண்டுபிடிக்கலாம் என்ன சொல்றது தான் ரொம்ப சிம்பிள் இதுதான் கான்செப்ட் ஸோ எல்லாத்தையும் ஈஸியாக கண்டுபிடிச்சிடலாம் ஸோ நீங்க ஒன்று மட்டும் போட்டு காட்டியிருங்க மற்றெல்லாம் அதே தான்ன்றதுனால நான் அப்படி டேரக்டாக எழுதிட்டேன் ஸோ என்னென்னு பொறுத்த திரும்ப அப்படி சொல்லிடுறேன் ஆர் ஒன் இருக்கும்போது அந்த டெல்டாவில் ஆர் ஒன் அப்படின்னு எங்களால் பார்த்தீங்கன்னா ஆர் ஒன் டூ ஆர் ஒன் த்ரீன் இருக்கும் மல்டிபிள் எழுதிக்கும் டிவைட் பை ஓவர் ஆல் ரெசிஸ்டன்ஸ் ஆட் பண்ணிக்கும் அதே மாதிரி டூன் இருக்கும்போது ஆர் டூன் இருக்கும்போது அந்த டெல்டா ரெசிஸ்டன்ஸில் எங்கெல்லாம் ஆர் டூன் இருக்குன்னு பார்க்கணும் ஆர் டூ த்ரீ ஒன் இருக்கும் ஆர் டூ ஒன் இருக்கும் ஆர் டூ டூ வருதா மல்டிப்ளை பண்ணிக்கணும் டிவைட் பை டுவெல் ரெசிஸ்டன்ஸ் அதே ஆர் த்ரீன்னு இருக்கும்போது ஆர் ஒன் த்ரீ இங்கே த்ரீ இருக்கு இங்கேயும் த்ரீ இருக்கு அந்த த்ரீல முடிகிற ஆரம்பிக்க எல்லாத்தையுமே நீங்கள் வந்துட்டு மல்டிப்ளை பண்ணிக்கணும் மேலே கீழே டிவைட் பை டுவெல் ரெசிஸ்டன்ஸ் இதுதான் ஷார்ட் கட் சொல்லி கொடுத்துட்டேன்னா இதே மாதிரி கான்செப்ட் தான் ஸ்டார் இருக்கும் ஓகே அதாவது ஸ்டார் டு டெல்டா ஃபார்ம்லாம் ஒரே கான்செப்ட் தான் நான் இங்கேயே அதையும் சொல்லி கொடுத்துறேன் ஏன்னா நான் டெரிவேஷன் அதில் போட்டு காட்ட போகிறதுல நான் சிம்பிளாக சொல்லி கொடுக்குறேன் இப்போ உங்ககிட்ட வந்துட்டு இந்த ஸ்டாரை கொடுத்துட்டாங்க இந்த ஸ்டாரை கொடுத்துட்டாங்க உங்ககிட்ட இப்போ இதை கேட்குறாங்க இதை கேட்குறாங்க அப்போ என்ன பண்ணுவீங்க ரொம்ப சிம்பிள் தான் அப்போ நமக்கு என்ன வேணும்னு நல்லா பாருங்கள் ஆர் ஒன் டூ வேணும் ஆமாம் தான் ஆர் டூ த்ரீ வேணும் அடுத்து ஆர் ஒன் த்ரீ வேணும் தெரியுதா எதுக்கு தெரியுதா உங்ககிட்ட இப்போ இதை கொடுத்துட்டாங்க உங்களுக்கு அப்போ என்ன வேணும் இது வேணும் இது வேணும் இது வேணும் அப்போ அது எப்படி கண்டுபிடிப்பீங்க நான் எழுதிருக்கேன் பாருங்கள் இப்போ நான் சொல்கிறேன் பாருங்கள் ரொம்ப சிம்பிள் தான் அது என்ன கேட்குறாங்க நமக்கு என்ன வேணும் இப்போ ஒன் டூன்னு வேணும் நம்ம தானே நம்ம தானே இந்த ரெஸ்டன்ஸோடைய இந்த ஒன் டூ வேணும் நமக்கு அப்போது ஆட் பண்ணுறப்ப எழுதிக்கோங்க ஆர் ஒன் ப்ளஸ் ஆர் டூ ப்ளஸ் போட்டுட்டு இந்த ரெண்டு ரெஸ்டன்ஸை மல்டிப்ளை பண்ணுற மேலே எழுதிக்கணும் ஆர் ஒன் ஆர் டூ டிவைட் பை இங்கே எல்லா ரெஸ்டன்ஸ் எது ஆர் த்ரீ ரெஸ்டன்ஸ் இல்லை நமக்கு நம்ம தானே அப்போ ஆர் த்ரீ தெரியுதா இது வந்துட்டு ஸ்டாரோடைய நம்பர் ஆர் ஒன் ஆர் டூ ஆர் த்ரீ சிங்கிள் நம்பர் ஸ்டார் நம்பர் அப்போ உங்களுக்கு இந்த டெல்டாவில் இருக்கக்கூடிய இந்த இந்த வேல்யூ வேணும் அப்படின்னா இந்த நம்பர் போட்டால் போதும் அதாவது ஆர் ஒன் பிளஸ் ஆர் டூ பிளஸ் ஆர் ஒன் இன்டூ ஆர் டூ டிவைட் ஆர் த்ரீ இந்த ஃபார்மில் தான் உங்களுக்கு ஆர் ஒன் டூ கிடச்சோம் இதே ஆர் டூ த்ரீ வேணும் சொல்லும்போது இதை ரெண்டாக பிரித்து ஆட் பண்ணி எழுதிக்கோங்க ஆர் டூ பிளஸ் ஆர் த்ரீ பிளஸ் ஆர் டூ ஆர் த்ரீ டிவைடட் பை இங்கே இல்லாத ரெஸ்டன்ஸ் ஆர் ஒன் தான் இங்கே இல்லவே இல்லை அப்போ ஆர் ஒன் கீழே வரும் என்ன சொல்லுங்கிறது ரொம்ப சிம்பிள் இப்போ அடுத்து வந்துட்டு ஒன் த்ரீன்னு இருக்கு ஆர் ஒன் த்ரீ அப்போ ஆர் ஒன் ப்ளஸ் ஆர் த்ரீ ரெண்டாக பிரித்து ஆட் பண்ணி எதிர்க்கிறேன் நான் பிரிச்சுட்ட பிறகு இரண்டு மல்டிப்ளை பண்ணி எதிர்க்க நீங்கள் ஆர் ஒன் இன்டூ ஆர் த்ரீ டிவைட் பை இங்கே இல்லா ரெஸ்டன்ஸ் எதுனா ஆர் டூ ரெஸ்டன்ஸ் இங்கே இல்லை அப்போ ஆர் டூ அப்போ தெரியுதா அப்போ இந்த பார்ட் இது பேர் வந்துட்டு நம்ம சிக்ஸ்த் செவன்த் இக்கேஷன் சொல்லலாம் அண்ட் இது வந்துட்டு எயித் இக்கேஷன் அண்ட் இது நைன்த் இக்கேஷன் ஸோ இதை ஃபுல் பார்ட் நீங்கள் போட்டிங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு ஸ்டார் டு டெல்டா ஃபார்ம்லாம் கிடச்சிருச்சு உங்ககிட்ட இப்போ ஸ்டாரை கொடுத்துட்டாங்க டெல்டா கேட்குறாங்க அப்படின்னா ஆர் ஒன் டூ கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு இந்த ஃபார்மேட்டில் இந்த வேல்யூஸை எழுதினீங்க அப்படின்னா ஆர் ஒன் டூ கிடச்சிடும் அதே வந்துட்டு நீங்கள் ஆர் டூ த்ரீ இது கண்டுபிடிக்கணும் அப்படின்னா இந்த ஃபார்மேட்டில் இதில் வேல்யூ சப்மிட் பண்ண கிடச்சிடும் இதே ஆர் ஒன் த்ரீ இது வேணும் அப்படின்னா இந்த ஃபார்மேட்டில் இருக்கிற வேல்யூ சுற்றி சப்மிட் பண்ணிங்க அப்படின்னா அதில் ஆர் ஒன் த்ரீ கிடச்சிடும் என்னென்னு பொறுத்த ரொம்ப சிம்பிள் தான் ஒரே டெரிவேஷன் தான் போட்டு காட்டினேன் இதெல்லாம் சேமு இதே டெரிவேஷன் தான் எதுக்கும் வரும் நான் போட்டு காட்டல அப்படி பெருசாக இருக்கு ரொம்ப அது அதனால சிம்பிளாக நான் போட்டு காட்டிட்டேன் ரொம்ப புரிதான் உங்களுக்கு அவ்வளோ தான் ஸோ அடுத்து என்ன பார்க்கலாம் அப்படின்னா இந்த ரெண்டு ஃபார்முலாஸ் நோட் பண்ணிக்கோங்க நோட்டில் இதை வச்சு நீங்கள் ப்ராப்ளம்ஸ் பார்க்கும்போது இது தான் யூஸ் பண்ணுறாங்களா அப்படிங்கிறது உங்களுக்கு புரிய வரும் ஸோ அடுத்து இது ரெண்டுத்தையும் யூஸ் பண்ணி ஒரு ரெண்டு செட்டை யூஸ் பண்ணி ஒரு ப்ராப்ளம்ஸ் நிறைய பார்க்கலாம் அப்போ நல்லா உங்களுக்கு அது புரியும் ஸோ இதே பிடிச்சா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் அண்ட் இந்த யூடியூப் சேனலுக்கு டெலகாம் குரூப் இருக்குது நீங்கள் வேணால் ஜாயின் பண்ணி உங்களோட கிளியர் பண்ணிக்கலாம் அடுத்து பை ஃப்ரம் ப்ரோக்ராம் ஃப்ரெண்